আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া 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 আজকের ক্লাসের কি রেকর্ডিং মানে ভিডিওটা আমরা পাবো তো তাই না হুম আমি তো রেকর্ডিং অপশন চালু করেছি আপনি কি দেখছেন হ্যাঁ ভাই সরি খেয়াল করে নিন তুমি খেয়াল করতে হবে আর সবাই একটু আশা করব যে ক্লাসের মধ্যে কনসেন্ট্রেট করবেন এবং সবাই মিউট অবস্থায় রাখবেন এমন কোনো কাজ করবেন না যে মাঝপথে ক্লাসের মাঝখানে আপনার আনমিউট হয়ে যাচ্ছে আপনি সেটা খেয়াল করতেছেন না আপনার কারণে আমি সহ বাকি সকলে ডিসটার্ব হচ্ছে হুম এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু ওকে তো এখন আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টা বোঝাবো এখানে আমি বলেছি আগেই যে ওয়ান পারসেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ক্যালকুলেশন তারাই জানবেন যারা হচ্ছে ফরেক্সের বেসিক লেভেলটা জানেন বা দু চারটা ট্রেড করছেন ভলিউম সম্পর্কে জানেন ইত্যাদি বিষয়গুলো যে আপনি দশ সেন্টারটা এন্ট্রি নিলেন পার্স পার পিপসে আপনার কি পরিমাণ প্রফিট হতে পারে বা পার পিপসে আপনার কি পরিমাণ লস হতে পারে হ্যাঁ এইসব বিষয়গুলোর উপরে বেস করে মূলত এই ক্যালকুলেশনটা হয় তো আমরা যেটা করে থাকি যে আমরা হয়তো অনেকেই ভলিউমের বিষয়টাও যায় না অর্থাৎ একদম যারা বেসিক তারা আমরা যখন ফরেক্স একটা ট্রেড বা এন্ট্রি ওপেন করব এই এন্ট্রি ওপেন করার সময় আমরা যেটা করি যে ভলিউম কত সেট করতে হবে জানি না স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান লট অনেক সময় এন্ট্রি নেই মাত্র পাঁচশো ডলার ব্যালেন্স নিয়ে বা আলটিমেটলি আমরা কি করতেছি সেটা সম্পূর্ণ কোনো নলেজ নাই হ্যাঁ আবার যারা আমরা যেটা চিন্তা করি যে সরি রিক্স ম্যানেজমেন্ট ফলো করে আমরা ট্রেড করব বা যেটাকে বলা হয় মানি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকচুয়ালি মানি ম্যানেজমেন্ট এক জিনিস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এক জিনিস মানি ম্যানেজমেন্ট আর রিক্স ম্যানেজমেন্ট এক জিনিস না আমাদের প্রচলিত ভাষা হচ্ছে মানি ম্যানেজমেন্ট বাট অ্যাকচুয়াল কনসেপ্ট হচ্ছে রিক্স ম্যানেজমেন্ট বা অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে রিক্স ম্যানেজমেন্ট আমরা বলে থাকি যে মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করে ট্রেড করতেছি হুম বিষয়টা হচ্ছে যে এই মানি ম্যানেজমেন্ট বা রিক্স ম্যানেজমেন্ট কি ফলো করে আমি ট্রেড করতেছি হ্যাঁ সেটা সম্পর্কে আমার নলেজ নাই ওকে তো এই বিষয়গুলোর উপরে টোটাল আলোচনাটা হবে তো আমি প্রথমে যে বিষয়টা বোঝাবো যে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রচলিত কনসেপ্টটা কি আমি একটা এন্ট্রি নিচ্ছি তো এন্ট্রিতে আমার বিভিন্ন জায়গা থেকে সাজেশন পেয়েছি যে আমি মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করে এন্ট্রি নিব বাট মানি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকচুয়াল লেভেলটা কি আবার অনেকে দেখেছেন যে ওয়ান পারসেন্ট রিস্ক ভার্সেস ফিফটিন পারসেন্ট প্রফিট বাট হাউ টু টেক ওয়ান পারসেন্ট রিস্ক পার এন্ট্রি বিষয়টা এটাই তো আমাদের প্রচলিত কনসেপ্ট অনুযায়ী যেটা থাকে বাংলাদেশের ট্রেডারদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে সাপোজ আপনার ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ব্যালেন্স আপনার ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ব্যালেন্স তো আপনাকে যেখান থেকে ট্রেড শিখতেছেন সেটা হয়তো মাধ্যম হইতে পারে ইউটিউব বা গুগল বা বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে বা বিভিন্ন পিডিএফ মানে ফ্রি রিসোর্স যেগুলো সেখান থেকে যখন ট্রেড শিখতেছি তো সেখানে বলা হচ্ছে যে কিছু কিছু ভালো জায়গা আছে খুব রেয়ার যেখানে বলা হচ্ছে যে ফলো ম্যাক্সিমাম ওয়ান পারসেন্ট রিস্ক পার ট্রেড তো আমরা অনেকেই হয়তো বুঝি না যে ম্যাক্সিমাম ওয়ান পারসেন্ট রিক্স পার ট্রেডটা কি বোঝাই তো আমরা যেটা করি যে আমাদের ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ব্যালেন্স আছে হুম আমাদের আমার অ্যাকাউন্টে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ব্যালেন্স আছে সরি ফাইভ হান্ড্রেড তো আমি সেখানে করলাম কি যে একটা ট্রেড যখন ওপেন করতেছি তখন আমি ট্রেডটা নিচ্ছি যে পাঁচ সেন্টে হ্যাঁ যেটা আমাদের প্রচলিত কালচার যে পয়েন্ট পাঁচ সেন্ট মানে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট পয়েন্ট জিরো ফাইভ পাঁচ সেন্টের এন্ট্রি তো আমাদের ফাইভ হান্ড্রেড ডলারের অ্যাকাউন্টে আমরা পাঁচ পাঁচ সেন্টের একটা এন্ট্রি নিচ্ছি তো আমাদের প্রচলিত কনসেপ্ট অনুযায়ী আবার কেউ কেউ বেশি হাই রিস্ক নিয়ে ফেলতেছে উনি করতেছেন কি দশ সেন্টের এন্ট্রি নিয়ে ফেলতেছেন হ্যাঁ দশ সেন্টের বাট আলটিমেটলি বিষয়টা কি হচ্ছে আমরা সেটা চিন্তা করতে পারতেছি না যদি কপাল ভালো থাকে তো ট্রেড প্রফিটে গেলে খুব মজা পাচ্ছি বাট কপাল খারাপ হলে এইটা আমাদের অ্যাকাউন্টকে যে কোনো সময় খালি করে ফেলতে পারে এখন দেখেন আমি আপনাকে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার দিয়ে বোঝাচ্ছি আপনি সেই সেম ক্যালকুলেশনে টু হান্ড্রেড ডলার দিয়েও বুঝতে পারবেন আমার ফাইভ হান্ড্রেড ডলার আছে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ব্যালেন্স আছে আমি প্রত্যেকটা এন্ট্রি পাঁচ সেন্টে নিয়ে থাকছি আমার কোনো ট্রেডের স্টপ লস আসতে পারে বিশ পিপস কোনো ট্রেডের স্টপ লস আসতে পারে তিরিশ পিপস কোনো ট্রেডের তিনশো পিপস কোনো ট্রেডের একশো পিপস আসতে পারে যে কোনো পরিমাণ স্টপ লস আপনার প্রতিটা এন্ট্রিতে আসতে পারে যেহেতু আপনি 
কোনো প্রফেশনাল থিওরি अप्लाई করে হোক বা আনপ্রফেশনাল থিওরি अप्लाई করে হোক আপনি যে কোনো একটা থিওরি अप्लाई করে কিন্তু আপনি এন্ট্রি নিচ্ছেন প্রত্যেকটা এন্ট্রি আপনি নিচ্ছেন ওকে আপনার এক এক সময় এন্ট্রি নিশ্চয়ই একই রকম স্টপ লস দিবে না আপনার ইউরো ইউএসডি এর আপনার ইউরো ইউএসডি এর মতো পেয়ারের যদি স্টপ লস আসে 10 পিপস একই অ্যাকাউন্টে ইউরো ইউএসডি স্টপ লস যদি আসে 10 পিপস আপনার একই অ্যাকাউন্টে যদি গোল্ডের এন্ট্রি নেন তাহলে গোল্ডের সেম টাইপের এন্ট্রি কি কখনো 10 পিপস স্টপ লস আসবে মনে মনে হয় ধরুন আপনি একটা অ্যাগ্রেসিভ এন্ট্রি নিচ্ছেন সেখানে ইউরো ইউএসডি স্টপ লস আসছে 10 পিপস তো গোল্ডের কথা বাদ দিলাম আপনার জিবিপি জাপানের স্টপ লস কি সেম টাইম ফ্রেমে যদি নেন সেটা কি 10 পিপ আসে কারোর কি এক্সপেরিয়েন্স আছে এই বিষয়ে বলতে পারেন আসে না ভাই আসে না কম আসে না বেশি আসে বেশি আসে বেশি আসে বেশি আসে দ্যাটস দ্য পয়েন্ট সো আমার ইউরিজডির মতো পেয়ারের যেটা স্টপ লস 5 পিপ বা 10 পিপ আসে সেটা জিবিপি জাপানে 20 পিপ বা 30 পিপ আসতে পারে কমন একটা ব্যাপার ওকে ফাইন এখন এই কমন ব্যাপারটাতেই হচ্ছে আমরা সবসময় ভুল করি তো আমি একটা এন্ট্রি নিচ্ছি পাঁচ সেন্টের অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কেউ কি বলতে পারেন যে এই পাঁচ সেন্টের এন্ট্রিটা পার পিপসে পার পিপসে কত ডলার বা কত সেন্ট করে আপনার লস বা প্রফিট শো করতে পারে জিবিপি জেপিওয়াই তে যদি নেই তাহলে পরে আমার 0.70 সেন্ট আসতে পারে আচ্ছা আপনি আপনার কারেন্সি পিপস ভ্যালুয়েশন এর আমি কথা বলি নাই যে আমি পিপস এর কথা বলতেছি যে আপনি কোন কারেন্সি সেটা আপনার উল্লেখ করার দরকার নাই এক একটা কারেন্সি 5 ডলার 5 ডলার ভাই এক্স্যাক্টলি তাই আসলে কি তাই 5 সেন্ট 5 সেন্ট আর কেউ পিপস এ 5 সেন্ট আর কেউ আর কেউ সঠিক অ্যানসারটা কেউ দিতে পারবেন 50 সেন্ট 50 সেন্ট ভাই আড়াই ডলার ভাই আড়াই ডলার এটা পাঁচ পিপে হচ্ছে আপনার 25 ডলার এক পিপসে 50 সেন্ট আচ্ছা এক 10 পিপসে ভাই আড়াই ডলার হবে আমি এক পিপের কথা বলেছি 10 পিপে আড়াই ডলার কি হয় আসলে 50 সেন্ট ভাই 50 সেন্ট পার পিপসে 50 সেন্ট এখন যাদের আপনার এক্সপেরিয়েন্স নাই এই বিষয়ে দয়া করে এক্সপেরিয়েন্স নেবেন আর যদি কারোর এক্সপেরিয়েন্স থেকে থাকে কিন্তু এখানে ফাজলামি করতে আসেন যেমন আমি জিজ্ঞাসা করছি পার পিপসে কত সেন্ট কেউ বলছেন আড়াই ডলার অ্যাকচুয়াল আড়াই আড়াই ডলার যারা মোটামুটি তিন মাস ফ্রাস্ট্রেট করেন তারা নিজেরাও জানেন যে 5 সেন্টের একটা এন্ট্রিতে আড়াই ডলার কখনোই আসে না সুতরাং না জানেন ভাই আমি 10 সেন্ট বুঝতে পারছি ভাই 10 সেন্ট ভাই 10 পিপ বুঝতে পারছি 10 পিপ 10 পিপসে 5 ডলার 10 পিপসে 5 ডলার ওকে আমার পার পিপে আমার পার পিপে 50 সেন্ট এখন আমি যদি এই 5 সেন্টের যে এন্ট্রিটা ওপেন করেছি এটা যদি আমি 15 পিপ प्रॉफिट করি 15 পিপস प्रॉफिट করি তাহলে আমার কি পরিমাণ प्रॉफिट আসতে পারে 10 ডলার স্যার সাড়ে সাত ডলার সিম্পল সিম্পল সাড়ে সাত ডলার সাড়ে সাত ডলার পনেরো গুণ পনেরো গুণ পঞ্চাশ সেন্ট হ্যাঁ পনেরো গুণ পঞ্চাশ পনেরো গুণ পঞ্চাশ সেন্ট একইভাবে যদি আমি এটা পনেরো পিপ লস করি তাহলে কি পরিমাণ লস আসতে পারে ষাট ডলার সেম সাড়ে সাত ডলার प्रॉफिट बा लॉस होगे, ओके? ताहले आमी होते हैं। किन सो? ओके, ताहले होते हैं। आमार पोती पीप से पंचाश सेंट करे लॉस होते हैं। तो आमी दस पीप लॉस करले, आमार पांच डॉलर लॉस होगे। एक ही बारे आमी बीस पीप लॉस करले, दस डॉलर लॉस आज पे। दस पीप लॉस करले पांच डॉलर, पौनो पीप लॉस करले, साढ़े सात डॉलर আর আমার যদি সেটা বিশ পিপ লস হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আমার জন্য মোটামুটি দশ ডলারের মতো লস হয়ে যাচ্ছে 
এখন এক এক রকম কারেন্সির এক এক রকম ভ্যালুয়েশন থাকে এখন কথা হচ্ছে যে আমি ধরলাম যে ইউরো ইউএসডি একটা এন্ট্রি ওপেন করেছি সেটা হচ্ছে ফিক্সড ভলিউমে সেটা হচ্ছে আমার ফিক্সড ভলিউম পাঁচ সেন্টে আমার ফাইভ হান্ড্রেড ডলার পাঁচ সেন্টে এটাকে আমি খুব ভালো মানি ম্যানেজমেন্ট মনে করতেছি পাঁচ সেন্টের একটা ট্রেড ওপেন করছি ইউরো ইউএসডিতে এবং একটা ট্রেড ওপেন করছি জিবিপি ইউএসডিতে সরি জিবিপি জেপিওয়াই ওকে ফাইন এখন ধরলাম যে আমি এন্ট্রিগুলো নিচ্ছি ফাইভ মিনিট টাইম ফ্রেমে তো ফাইভ মিনিট টাইম ফ্রেমে যদি এন্ট্রি নিয়ে থাকি এখন হচ্ছে আমার কথা হচ্ছে আমি যদি ফাইভ মিনিট টাইম ফ্রেমে একটা এন্ট্রি নিয়ে থাকি ইউরিসিটিতে যেটা স্টক লস আসলো দশ পিস আমি সেম টাইম ফ্রেমে যদি আমি ওই টাইপের একটা স্টক লস ইউজ করে আমি জিবি জাপানের এন্ট্রি নিয়ে থাকি আমার স্টক লস আসবে বিশ পিস ওকে এখন আমি ধরে নিচ্ছি আমার দুইটা ট্রেডই স্টক লস সিট করছে দুইটা ট্রেড সিম্পল ইকুয়েশন দুইটা ট্রেড আমার স্টক লস সিট করছে এখন এই দুইটা ট্রেড যখন স্টক লস সিট করলো তাহলে আমার ইউরিসিটি কত টাকা লস দিল আমাকে আমার যদি দুইটা এন্ট্রি স্টক লস সিট করে তাহলে আমাকে ইউরো ইউএসডি পেয়ার কত ডলার লস দিচ্ছে কেউ কি বলতে পারবেন হ্যালো गोल्डे जिज्ञासा कर लस ट्रेडिंग मूल इश्यू लस हिसाब कर प्रफिटे जाते हैं लसटार हिसाब आगे तरफ प्रफिटे चिंता करते हैं जो समस्या तरह उल्टा 
আমরা প্রফিটের হিসাবটা আগে চিন্তা করে লসের লসের চিন্তা করি না আমরা সবার আগে প্রফিটের হিসাবটা চিন্তা করে ফেলি আমি স্ট্যান্ডার্ড একটা মানে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার পঞ্চাশ সেন্টের একটা এন্ট্রি বসাচ্ছি কারণ আমার প্রথম সাইকোলজি কাজ করে ইভেন আমাদের প্রথম সাইকোলজি কাজ করে যে আমি বিশ পি প্রফিট পাইলেই সেইখানে হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টের ইয়ে বিশ পি প্রফিট নিতে পারলে দশ ডলার কিন্তু ভাই কেউ চিন্তা করে না এইটা আমার বিশ পি লসে চলে আসতে পারলে আমার দশ ডলার ইনস্ট্যান্ট লস হয়ে যাবে বা পঞ্চাশ সেন্টের এন্ট্রি নিচ্ছি বিশ পি প্রফিট করব সরি পঞ্চাশ সেন্ট মানে বিশ পি প্রফিট করলে আমার একশো ডলার প্রফিট আমি ওই চিন্তা করে এন্ট্রি ওপেন করতেছি কিন্তু আমি চিন্তা করতেছি না যে এই বিশ পি যদি ইনস্ট্যান্ট নেগেটিভ যাওয়া শুরু করে তাহলে কিন্তু আমার একদম একশো ডলার পাঁচশো ডলার থেকে একশো ডলার নাই হয়ে যাবে কেউ চিন্তা করে না আপনার যখন ট্রেড করতে হবে সবার আগে আপনাকে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ক্যালকুলেশন করতে লসেরটা লসেরটা এমনভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে যে আপনি একটা এন্ট্রিতে বিশ পি স্টপ লস আসুক পঁচিশ পিপ আসুক তিরিশ পিপ আসুক বা দশ পিপ আসুক ইভেন পাঁচ পিপ স্টপ লস আসুক আমাকে লস মানে লস ক্যালকুলেশনটা এমনভাবে করতে হবে যেটা করে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ক্যালকুলেশন যে নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের বাইরে কখনোই লস হবে না ইভেন সেটা যদি হান্ড্রেড পিপস স্টপ লসও আসে ওকে অ্যান্ড ইটস কল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ক্যালকুলেশন এই ক্যালকুলেশনটার উপরে বেস করে আপনি এন্ট্রি নিতে পারবেন এখন আসি তাহলে আমি এখানে কি দেখলাম যে আমি পাঁচ সেন্টে দুইটা ট্রেড ওপেন করেছি দুইটাই স্টপ লস সিট করলো দুইটা স্টপ লস সিট করা মান মাত্রই আমার একটাই লস হয়ে গেল পাঁচ ডলার দশ ডলার সরি পাঁচ ডলার একটাই হয়ে গেল দশ ডলার এখন আসি একটাই লস হয়েছে পাঁচ ডলার খুব ভালো করে দেখেন একটাই পাঁচ ডলার একটাই হয়েছে দশ ডলার ওকে দেখেন তো দুইটা লসে কি সমান কি না দুইটা এন্ট্রি দুইটা কারেন্সি দুইটা স্টপ লস ইভেন এক কারেন্সিতে দুইটা এন্ট্রিতেও দুইটা স্টপ লস আসতে পারে আপনি ইউরো ইউএসডিতে এই এন্ট্রিটা দশ পিপ স্টপ লস এসছে মানে কিন্তু পরের এন্ট্রিটাও যে দশ পিপ স্টপ লস আসবে এমন না পরেরটা বারো পনেরো কিংবা আট পিপস হইতে পারে স্টপ লসের মাত্রা কখনো সীমিত থাকে না ইভেন আপনি ফিক্সড স্টপ লস দিয়েও ট্রেড করতে পারবেন না হুম সে স্টপ লস ডিপেন্ড করবে আপনার ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির ওপরে কোথায় স্টপ লস প্লেস করবেন সে অনুযায়ী স্টপ লস সবসময় বিভিন্নভাবে ভ্যারি করে এখন বলেন তো পাঁচ ডলার একটা এন্ট্রিতে লস খুব ভালো করে এইখান থেকে পয়েন্টটা বোঝা শুরু করেন একটা এন্ট্রিতে পাঁচ ডলার লস আরেকটা আরেকটা এন্ট্রিতে দশ ডলার লস দুইটা লস কি সেম কেউ কি বলতে পারেন लस हल যেটা আপনার লস হয়েছে সেটা ফাইভ হান্ড্রেড ডলারের কত পার্সেন্ট আর কেউ বুঝেন ফাইভ হান্ড্রেড ডলারের কত পার্সেন্ট লস হলো ফাইভ ডলার মানে এক পার্সেন্ট লস হয়েছে এটা কেউ বুঝেন যিনি উত্তর দিয়েছেন উনি ছাড়া এক পার্সেন্ট মানে আপনার এক হাজার ডলার এক হাজার টাকা পকেটে আছে আপনি এক হাজার টাকা থেকে দশ টাকা খরচ করলেন আপনি এক হাজার টাকার মাত্র এক পার্সেন্ট খরচ করেন এখন কি বলতে পারেন যে এক হাজার টাকা থেকে আপনি যদি দশ পার্সেন্ট খরচ করতে চান তাহলে কত টাকা খরচ করবেন আপনি ভাই আমি কি বলতেছি সেইটা আগে বুঝেন আন্দাজে ফিফটি ডলার বা ডলার বললেই হবে আমি কি বলতেছি সেটা বুঝেন আপনি দয়া করে একটু ক্লাসে কনসেন্ট্রেট করেন তাহলে বুঝবেন আমি কি বলতেছি সবাই আপনি ছাড়া সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছেন আমি বলেছি যে আমার কাছে যদি এক এক হাজার টাকা থাকে তাহলে সেখান থেকে যদি আমি এক হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট খরচ করতে চাই তাহলে কত টাকা আমি খরচ করব একশো টাকা একশো টাকা সিম্পল একশো টাকা আচ্ছা এখন বলেন 
আমার কাছে পাঁচশো টাকা আছে আমি পাঁচশো টাকা থেকে মাত্র এক পার্সেন্ট খরচ করতে চাই আমি কত টাকা খরচ করব ফাইভ ডলার ভাই পাঁচশো টাকা পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা নজর কোন দিকে থাকছে আমি কিন্তু ডলারের কোনো ক্যালকুলেশন নেই টাকার ক্যালকুলেশনে গেছি আমি পাঁচশো টাকা বলেছি পাঁচ টাকা এবার বলেন তো আমি যদি পাঁচশো টাকা থেকে দুই পার্সেন্ট খরচ করতে চাই তাহলে আমি কত টাকা খরচ করব दया মিউট করে রাখবেন আমি যখন কোশ্চেনের উত্তর জিজ্ঞাসা করতেছি তখন আপনি উত্তর দিবেন অযথাই আনমিউট করে কাউকে ডিসটার্ব করবেন না আমি 500 টাকা থেকে 2% খরচ করতে চাওয়া মানে আমি 10 টাকা খরচ করতেছি সিম্পল যিনি আমাকে উত্তর দিতে পারবেন না তিনি আমার সাথে কথা বলেন আমি তাকে চাচ্ছি যারা জানেন তারা না যিনি পারবেন না উত্তর দিতে তিনি আমার সাথে এখন কথা বলবেন আমি তাকে শেখাবো তাহলে যারা জানবেন তারা সবাই শিখে যাবেন আমার কাছে পাঁচশো ডলার ব্যালেন্স আছে সিম্পল আমার ফরেক্স অ্যাকাউন্টে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ব্যালেন্স আছে আমি এক পার্সেন্ট খরচ করতে চাচ্ছি নষ্ট করতে চাচ্ছি এক পার্সেন্ট অনলি নষ্ট করতে চাচ্ছি আমি কত ডলার নষ্ট করলে এক পার্সেন্ট নষ্ট হবে কত ডলার অর্থাৎ ফাইভ হান্ড্রেড ডলারের ওয়ান পার্সেন্ট কত ডলার হয় কেউ উত্তর দিবেন না কেউ উত্তর দিবেন না যিনি জানেন না উত্তরটা উনি আমার সাথে কথা বলবেন আমি তাকে বোঝাবো আমি আবারও কোয়েশ্চেন করতেছি আমার কাছে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ব্যালেন্স আছে আমি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ব্যালেন্স থেকে সেটা ফরেক্সে থাকুক বা নাই থাকুক ওকে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ব্যালেন্সের ওয়ান পার্সেন্ট আমি নষ্ট করতে চাই আর গেইন করতে চাই হোয়ার এভার ফাইভ হান্ড্রেড ডলারের ওয়ান পার্সেন্ট কত ডলার হয় যিনি এই কথাটার উত্তর জানেন না তিনি শুধু আমার সাথে কথা বলবেন আমি তাকে ক্যালকুলেশন করে বোঝাবো সময় দশ সেকেন্ড কেউ নাই তাই তো তার মানে কম বেশি সবাই জানেন এখন আবু নাইম ভাই আপনি যেহেতু বারবার কথা বলার চেষ্টা করতেছেন আপনি বলেন যে ফাইভ হান্ড্রেড ডলারের ওয়ান পার্সেন্ট কত ডলার হয় জিরো পয়েন্ট আর যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করেন তাহলে এটা মানে ম্যাথমেটিক এর ভাষায় হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ডলার মানে দশ সেন্ট ওকে এটা আমি কি করে বের করব 
लज्जार कि परसेंट मान वन डिवाइडेड बड्रेड कत आसल कत फलो करते हैं एम हो टू हंड्रेड डलार क्योंकुलेशन कर ला मन कर टू हंड्रेड डलारे वन पार्सेंट बीस डलार अभी जो एक ट्रेड बीस डलार रिक्स नहीं ओपेन करी तेल क्योंकि चरम झुंकी हो जाए सूतरा जदि कारो मन बिंदुम्र सन्देह था टू हंड्रेड डलारे वन पार्सेंट समान कत डलार है तेल टू हंड्रेड इंटू वन डिवाइडेड ब हंड्रेड हिट कर क्योंकि अपनी हिसाब कर लस हो पाँच डलार और एक लस हो दस डलार आल्टिमेटली मूल क्योंकुलेशन आपनर एकटाई लस हो वन पार्सेंट और एक लस हो टू पार्सेंट सीम्पल इक्वेशन ये देशियों क्योंकुलेशन जो फिक्सड भल्यूम ट्रेड करी तो फाइव हंड्रेड डलारे प्रति एंट्री ओपन करी पार्सेंट भल्यूमे मन मन परफेक्ट मानी मैनेजमेंट फलो करते क्यों मन कर फलो करते हंड्रेड डलारे तीन सेंटेंट करतेमान ये बोले भाई एक हजार डलारे एक सेंटर एंट्री नए से आ चिंता कर एक सेंटर एंट्री एक हज़ार डलारे ये तो एक सौ पीप गले मात्र दस डलार प्रफिट दे तईना से चिंता करे कि करब ते इंटरनल ट्रेडारा एक्चुअल प्रफेशनल ट्रेडारा कि रिक्स रेशियो क्योंकुलेशन कर एंट्री ओपेन कर खूब भलोक बुझे तरा प्रति एंट्री ओपेन कर क्षेत्र तर क्षेत्र सम्पूर्ण भिन्न ट्रेड ओपेन करब फाइव हंड्रेड डलार 
আমি সর্বোচ্চ পাঁচ ডলার বা ওয়ান পার্সেন্ট লস দিব সর্বোচ্চ ওয়ান পার্সেন্ট লস দিব আমি আগেই বলেছি যে আমাদের দেশে ট্রেডারদের সাইকোলজি এন্ট্রিটা ওপেন করেই কত ডলার প্রফিট করবে এই চিন্তা থাকে আর তাহাদের সাইকোলজি আগে লসটা সে কি পরিমাণ ক্যারি করবে সে লস বিয়ারিং পাওয়ারটা তারা আগে অবজার্ভ করে যে আমি একটা এন্ট্রি ওপেন করতেছি এটা ম্যাক্সিমাম এক পার্সেন্ট লস গেলে ম্যাক্সিমাম এক পার্সেন্ট লস যাবে স্টপ লস হিট করলে ম্যাক্সিমাম এক পার্সেন্ট আমার মূল ব্যালেন্সের মাত্র এক পার্সেন্ট স্টপ লস হিট করবে এক পার্সেন্ট অর্থাৎ আমার ফাইভ হান্ড্রেড ডলার যদি ব্যালেন্স থাকে খুব ভালো করে বোঝেন জিনিসটা আমার যেরকম প্রফিট যদি আমি ফিক্স লটে ধরি তাহলে আমি ইউরিউসডি দশ দশ পিপ প্রফিট করলে পাঁচ ডলার প্রফিট করতে পারতেছি কিন্তু আরেকটা জায়গায় আমি বিশ পিপ প্রফিট হচ্ছে সেখানে আমি প্রফিট করতেছি আপনার দশ ডলার আমার যেরকম স্টপ লসের লেভেলটাও ঠিক থাকতেছে না পার্সেন্টেজ উল্টা পাল্টা হচ্ছে একইভাবে আপনার টেক প্রফিটের লেভেলটাও ঠিক থাকবে না যদি আপনি ওয়ান পার্সেন্ট ম্যাক্সিমাম রিক্স ম্যানেজমেন্ট ফলো না করা শিখেন আপনার যদি আরও রিক্স ম্যানেজমেন্ট বেশি নিতে চান সেটা টু পারসেন্ট করতে পারেন দেড় পারসেন্ট করতে পারেন সব করতে পারেন কিন্তু সেই ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন আপনাকে বলে দিবে যে আপনি প্রত্যেকটা ট্রেডে কি পরিমাণ ভলিউম বসাবেন এই ভলিউম কখনো ফিক্স না ওকে সেই ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনটাই আমি এখন দেখাবো এখন আপনার টার্গেট যে খুব ভালো করে বোঝেন আপনার টার্গেট যে আমি পাঁচশো ডলারের অ্যাকাউন্টে এক পার্সেন্ট রিক্স নিব তো আমি আগে থেকে জানি পাঁচশো ডলারের এক পার্সেন্ট ইকুয়াল টু ফাইভ ডলার আমার স্টপ লস দশ পিপ আসুক বিশ পিপ আসুক ইভেন তিরিশ পিপ আসুক আমার লস ওই পাঁচ ডলারই হবে অর্থাৎ আমার স্টপ লস তিরিশ পিপ স্টপ লস হিট করুক না কেন আমার লস হবে পাঁচ ডলার বা আমার বিশ পিপ স্টপ লস হিট করুক না কেন লস হবে পাঁচ ডলার অর্থাৎ ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে কিভাবে প্রথমে আমাকে যে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনটা করতে হবে সেটা করতে আপনাদের সর্বোচ্চ সময় লাগবে দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড দেখেন আমি কিভাবে বের করব আপনার স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী আপনার প্রথম ট্রেডের স্টপ লস আসলো দশ পিপ আপনি এন্ট্রি ওপেন করার আগেই আপনি কোন ভলিউম বা কোন লটে এন্ট্রিটা ওপেন করবেন সেটাকে বের করতে হবে আগে ভলিউম বের করতে হবে ফিক্সড কোনো ভলিউম থাকবে না আমার পাঁচশো ডলারের ওয়ান পার্সেন্ট পাঁচ ডলার সরি পাঁচ ডলার এই পাঁচ ডলার কি বলেন তো দেখাইলাম না ডিভাইডেড বাই দশ পিপস ডিভাইডেড বাই টেন এই টেন হচ্ছে অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট এটা ধ্রুবক এইটা আপনাকে যেটাই হোক না কেন আপনাকে টেন দিয়ে লাস্টে ভাগ করতেই হবে এটা সবসময় ধ্রুবক তাহলে আমি কি করলাম ফাইভ হান্ড্রেড ডলারের ওয়ান পার্সেন্ট ইকুয়াল টু পাঁচ ডলার ডিভাইডেড বাই আমার স্টপ লস এই আমার এই এন্ট্রিতে স্টপ লস এসছে দশ পিপস ডিভাইডেড বাই টেন ওই দশ পিপস ডিভাইডেড বাই টেন পিপস কিন্তু ওই এই টেন হচ্ছে ওই টেন পিপস ডিভাইডেড বাই ফর্মুলার টেন ব্যাস আপনি এই ভলিউমে এন্ট্রি ওপেন করবেন এই ভলিউমে আপনি এন্ট্রি ওপেন করে দেখবেন যে আপনার স্টপ লস যদি হিট করে যায় তাহলে এরপরে আসবে প্রফিটের পাল্লাই প্রফিটের এবার মজার বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আরও অবাক করার বিষয় থাকবে যে আপনারা কী করে প্রফিট করে বের হবেন আগে রিক্স ম্যানেজমেন্টটা শিখে নিলে প্রফিট ক্যালকুলেশনটা অটোমেটিক আরও মজা পাবেন 
তো প্রথম বিষয়টা হচ্ছে যে আমি যদি এখন পাঁচ সেন্টে এন্ট্রিটা ওপেন করি তাহলে হিসাব করে দেখবেন যে দশ পিস স্টক লস হিট করলে আপনার পাঁচ ডলার বা এক পার্সেন্ট লস হচ্ছে ওকে এবার আসি আমার দ্বিতীয় এন্ট্রিটার স্টক লস কত পিস এসেছিল আমার দ্বিতীয় ট্রেড এর যে স্টক লস এসছিল সেটার পরিমাণ ছিল বিশ পিপস আমি পাঁচ ডলার কে অর্থাৎ ফাইভ হান্ড্রেড ডলারের ওয়ান পার্সেন্ট যে পরিমাণটা পাঁচ ডলার সে পাঁচ ডলারকে আমি আমার স্টপ লস দিয়ে ভাগ করব বিশ পিপস স্টপ লস দিয়ে ভাগ করব যেটা আসবে সেটাকে আমি দশ দিয়ে ভাগ করব ক্যালকুলেশনটা এই এবং এটাই হচ্ছে একমাত্র ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফলো করা একমাত্র রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওয়ান অ্যান্ড অনলি এর কোনো পরিবর্তন নাই এরপর আমি দেখাবো এটাতে কী করে আপনি প্রফিট করবেন তখন কি হচ্ছে আমার ভলিউম কত আসতেছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ অর্থাৎ আপনি যেখানে আপনার ওই ভলিউমটা বসান বা লট বসান সেখানে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ তো আপনি বসাতে পারবেন না এখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আপনি কত বসাবেন এখানে একটা মজার বিষয় বিষয় আছে সেটার ক্ষেত্রে এবার আসি কিছু কিছু পেয়ার আপনার একশো পিপস মানে সত্তর পিপস বা দশ পিপ মানে ষাট পিপ যেমন ধরেন ক্রস পেয়ারগুলো জিবিপি জাপান ইউরো জাপান এর পিপস ভ্যালুয়েশন সেভেন্টি পার্সেন্ট হ্যাঁ জিবিপি জাপান ইউরো জাপান ইত্যাদি পেয়ারগুলো কিন্তু গোল্ড ইউরো এসডি জিবিপি এসডি অড ইউএসডি অয়েল বিটকয়েন এগুলোর পিপস দশ পিপ মানে দশ পিপ তো সেই ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে আপনি পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ বসাইতে পারতেছেন না কিন্তু ওই কারেন্সির পিপস ভ্যালু কম অর্থাৎ দশ পিপ মানে সাত পিপ ক্রস পেয়ার তখন আপনি যদি পয়েন্ট জিরো টু এর পরের সংখ্যাটা যদি পাঁচ কিংবা পাঁচের বেশি হয় দশমিকের পরে দুইটা ডিজিট এই দুইটা ডিজিটের পরের ডিজিটটা যদি পাঁচ অথবা পাঁচের বেশি হয় ছয় সাত আট ওয়াট এভার আপনি তখন চাইলে এটাকে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ভলিউম ইউজ করতে পারবেন যেহেতু পিপস ভ্যালুয়েশন কম আপনার বিশ পিপস স্টপ লস হিট করলে পাঁচ পিপ ডলার পাঁচ ডলারের লস হবে এর বেশি হবে না এখন আছে তিরিশ পিপস বা পঁচিশ পিপসে আমি তৃতীয় একটা এন্ট্রি ওপেন করলাম এই তৃতীয় এন্ট্রিটার স্টপ লস এসছে পঁচিশ পিপস তাহলে ক্যালকুলেশন কি হবে সিম্পল আমার ফাইভ হান্ড্রেড ডলারের ওয়ান পার্সেন্ট ইকুয়াল টু ফাইভ ডলার ডিভাইডেড বাই পঁচিশ পিপস ডিভাইডেড বাই কি ফর্মুলার টেন এই যে এখানে দুইটা দশমিকের পরে দুইটা সংখ্যায় আছে তৃতীয়টা নাই আমার এখানে ভলিউম বসবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু যেখানে আমার দুইটা চলে এসছে তৃতীয় ডিজিট নাই সুতরাং আমি জিরো পয়েন্ট জিরো টু এ বসাবো এর আগেরটাও জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ এসছিল জিরো পয়েন্ট জিরো টু এর পরে যদি ফাইভ এর নিচে আসে ফাইভ টু আপওয়ার্ড হলে আপনি থ্রি বসাবেন ফাইভ এর নিচে আসলে জিরো পয়েন্ট জিরো টুই থাকবে হ্যাঁ সিম্পল একটা ক্যালকুলেশন এবার মনে করলাম যে আপনার ব্যালেন্স দুইশো ডলার তো দুইশো ডলারের ওয়ান পার্সেন্ট ইকুয়াল টু কত দুইশো ডলারের ওয়ান পার্সেন্ট দুই ডলার দুই ডলার সরি এখানে হান্ড্রেড ডেলিভারি হবে দুইশো টু হান্ড্রেড ডলার এর ওয়ান পার্সেন্ট আপনার বেশিও আসে আপনি রিস্ক ম্যানেজমেন্টটাকে এমনভাবে ফলো করবেন যেন 
আপনার স্টপ লস হিট করলেও এই দুই ডলারকে কখনো ক্রস করে না ওকে সুতরাং ফরেক্সের অ্যাকচুয়াল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফলো করতে হলে আপনার ফিক্সড ভলিউমে ট্রেড করা থেকে বিরত থাকতে হবে এখন আসি আমি তাহলে এই রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফলো করে আমার অ্যাকাউন্ট টিকে যাবে কখন টিকবে সেটা বলি এখন বলেন তো আমি বলেছি ম্যাক্সিমাম আপনি সর্বোচ্চ এক পার্সেন্ট রিক্স নেবেন এখন আপনার ওয়ারেন বাফেটের মতো লোকজন পার ট্রেডে হয়তো হাফ পার্সেন্ট রিস্কও নেয় হাফ পার্সেন্ট মানে আপনার তার কাছে পাঁচ হাজার ডলার আছে পাঁচ হাজার ডলারের হাফ পার্সেন্ট হাফ মানে কত পার্সেন্ট বলেন তো হাফ মানে কত ডলার পাঁচ হাজার ডলারের ওয়ান পার্সেন্ট কত আসে বলেন তো কারণ অনেক বেশি হয়তো তার মানে সমুদ্রের পানির মতো সামান্য ব্যালেন্স হয়তো আমাদের নাই হ্যাঁ তা আপনি যদি ওয়ারেন বাফেটের জায়গায় থাকেন তাহলে আপনার ফাইভ হান্ড্রেড ডলারের এই ফাইভ থাউজেন্ড ডলারের ফিফটি ডলার রিক্স নিচ্ছেন কিন্তু সে কি নিচ্ছে হাফ পার্সেন্ট তাহলে ফিফটি ডলারের হাফ ফিফটি ডলারের অর্ধেক নিবে তাই তো যেহেতু সে এক পার্সেন্ট রিক্স নিচ্ছে না তাহলে সেহেতু ফিফটি ডলারের অর্ধেক নিবে তাহলে কত ডলার সে রিক্স নিবে হাফ পার্সেন্ট কত ডলার এখন আপনি বলেন তো যদি আপনি পার ট্রেডে এক পার্সেন্ট রিক্স নেন এবং আপনার প্রত্যেকটা এন্ট্রি স্টপ লস হিট করা শুরু করছে একটা নিচ্ছেন স্টপ লস হিট একটা নিচ্ছেন স্টপ লস হিট এভাবে স্টপ লস মানে কনজিকিউটিভভাবে স্টপ লস হিট করতেই আছে পরপর কতগুলো এন্ট্রি স্টপ লস হিট করলে আপনার অ্যাকাউন্ট জিরো হবে যদি তাহলে ওয়ারেন বাফেট যদি হাফ পার্সেন্ট রিস্ক নেয় তাহলে তার অ্যাকাউন্টে জিরো করে তাহলে পরপর কয়েকটা ট্রেড স্টপ লস হিট করা লাগবে আচ্ছা এখন আসি কথা আমি তাহলে গেইন করব কিভাবে এখন স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এমন হইতে পারে যে আপনার খুব সূক্ষ্ম একটা সিস্টেমে এন্ট্রি নিচ্ছেন যে এন্ট্রির পার যেখানে আপনি পার পার এন্ট্রিতে ওয়ান পার্সেন্ট রিক্স ম্যানেজমেন্ট ক্যালকুলেশন ফলো করে ট্রেড নিচ্ছেন তা আমি ধরলাম যে আপনার ব্যালেন্স হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড ডলার ফর এক্সাম্পল তো ফাইভ থাউজেন্ড ডলারে আপনি পার এন্ট্রিতে রিক্স নিচ্ছেন পঞ্চাশ ডলার বা ওয়ান পার্সেন্ট সিম্পল বুঝেন কিন্তু প্রতি ট্রেডে আপনি প্রফিট নিচ্ছেন ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে কত কত ডলার বলেন তো পঞ্চাশ ডলার পঞ্চাশ ডলার তার মানে আপনার একটা ট্রেড স্টপ লস যদি হিট করে লস হচ্ছে পঞ্চাশ ডলার টেক প্রফিট হিট করলেও লাভ হচ্ছে পঞ্চাশ ডলার ওকে ফাইন তা আপনি ওয়ান ইস টু ওয়ান নিয়ে কাজ করতেছেন যদি এমন হয় যে দশটা ট্রেডের মধ্যে আপনার সাতটা ট্রেড স্টপ লস হিট করলো তাহলে আমার লস হবে কত পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট ওকে সাত পার্সেন্ট তার মানে থ্রি ফিফটি ডলার ওকে আচ্ছা এখন আসি আমি দশটা ট্রেডের মধ্যে সাতটা স্টপ লস খাইছে এবং মাত্র তিনটা টেক প্রফিট হিট করছে তাহলে আমি তিনটা টেক প্রফিট হিট করলে আমি কত পার্সেন্ট প্রফিট করবো তিনটাতে তিন পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট তাহলে তিন পার্সেন্ট মানে কত এখানে তিনশো পঞ্চাশ ডলার লস আমার আর আমি প্রফিট করছি মাত্র তিন পার্সেন্ট তাই তো তাহলে আমি তিন পার্সেন্ট মানে একশো পঞ্চাশ ডলার আমি গেইন করছি অনলি আর মাত্র মাত্র একশো পঞ্চাশ ডলার আর সাতটা ট্রেড মানে তিনশো পঞ্চাশ ডলার লস করছে আমি লস করলাম কত ডলার 
कपाल जो एम हो तो आपनर चार्ट स्टप लस हिट कर छा टीपी हिट कर तब आपनी मैं पंचाश डलार प्रफिट करते हैं कारण आनी चार्टे लस करब डलार छा प्रफिट करब कत तीन सौ डलार तै तो तीन सौ डलार तेल आपनी टू पार्सेंट बा एक डलार प्रफिट करते हैं हाँ ये जो भाग्य आपना के सपोर्ट कर तब ये होते ट्रेडर सब चे खराब लेवलता विवेचना कर एंट्री नीते तेल ये अवस्था के बेर हब क्यों वन पार्सेंट रिक्स मैनेजमेंट कैलकुलेशन तो शिखल जेटाई हे पृथिवीर एकम्र आबाद बोलते रिमेम्बर इट एटाई हे पृथ्वी एक्चुअल एवं एकम्र भेरिफाइड रिक्स मैनेजमेंट सिसटेम जे रिक्स मैनेजमेंट सिसटेमे अपनर को फिक्सड भल्यूम फिक्स लट थे अपनर स्टप लस अनुजी आपनर मैथमेटिकल क्योंकुलेशन दिवे जे को एंट्री भल्यूम कत हो सीम्पल एबार पृथिवीर एकम्र रिक्स मैनेजमेंट क्योंकुलेशन सिसटेम शिखल एबारे गेन करते हम कि करते हैं तो बुझल छा जदि भाग्य जोड़े टेक्पी हिट कर तब दुई पार्सेंट प्रफिट करते आदारवैज पारते क्योंकि सेभेंटी पार्सेंट हिट कर लेकिन चार पार्सेंट लस करते हैं बैरिए आसार उपाय कि एखान यान बैरिए आसार जस्ट वन एंड ऑनलि उपाय से आपना के आपनर स्ट्रैटेजी के एम भाव डेभलप करते हैं जेखने आपनी पर एंट्री मिनिमाम वन इस टू थ्री मिनिमाम वन इस टू थ्री लेवल नहीं क्च करते अर्थात अपनर प्रति एंट्री लस नीते चाचन एक पार्सेंट कंतु प्रफिट नीते मिनिमाम तीन पार्सेंट पर एंट्री मिनिमाम तीन पार्सेंट ओके आशी तेल क्यों गेन करब क्य सेम जगह चले आस दस टा एंट्री ते जी सतटा एंट्री स्टप लस हिट करी तेल लस करते कत डलार साढ़े तीन सौ डलार दैट मीस सेभन पार्सेंट हमार टीपी हिट कर लो मात्र तीन टाइम टीपी लेवल छो कत कत बोलें तो वन इस टू कत मात्री साढ़े चार सौ डलार सेभनटी पार्सेंट ट्रेड स्टप लस हिट कर ले मात्र थार्टी पार्सेंट ट्रेड टीपी हिट कर लेकाउंटे टू पार्सेंट प्रफिट थे जाए सब चे लोअर लेवल क्योंकुलेशन एन जो कपाल भलो थे जो अपनी फिफ्टी फिफ्टी ट्रेड टीपी हिट कर लें अर्थात अपनी पाँच पार्सेंट लस कर लें पाँच पार्सेंट मैं दुश पंचाश डलार लस कर लें दस टाइम एंट्री निलें पाँच टेंट्री एस एल खाइल तेल पाँच टेंट्री दुशो पंचाश डलार पाँच पार्सेंट लस कर लें पाँचा टीपी हिट कर लो वन सी थ्री ते पाँचा टीपी हिट करा मैं तीन पाँचा पंद्रह पार्सेंट तैना पाँच पंद्रह पचात्तर मैं सातशो 
পঞ্চাশ ডলার বা পনেরো percent profit করলেন আপনি profit করেন কত percent বলেন তো माइनस कर ले दस पार्सेंट चले আপনাকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে হাই রেশিওর এন্ট্রি হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আপনি সবসময় অ্যাকাউন্টে সেভ করবে এবং সেই রেশিওটা মিনিমাম ওয়ান ইস টু থ্রি যদি আপনি মিনিমাম ওয়ান ইস টু থ্রি নিয়ে কাজ করতে পারেন আপনার নিজস্ব স্ট্র্যাটেজিতে পার ডেটে ওয়ান পার্সেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফলো করে তবে আপনি মিনিমাম সেভেন্টি পার্সেন্ট ট্রেড স্টপ লস হিট করলেও আপনার থার্টি পার্সেন্ট ট্রেডই আপনাকে প্রফিট দিয়ে চলে যাবে আর সেটা যদি হাই রেশিও বলতে চরম লেভেলে হাই রেশিও হয়ে যায় যেমন ধরেন ওয়ান ইস টু টেন টু আপওয়ার্ড তাহলে সেটা কোনো কথাই নাই আপনি এইটটি পার্সেন্ট ট্রেড লস করলেও আপনি বারো পার্সেন্ট প্রফিট করতে পারেন আপনার প্রতিটা ট্রেড যদি কখনো শিখে যান যে ওয়ান ইস টু টেন মিনিমাম তাহলে আপনি চিন্তা করেন যে আপনি দশটা ট্রেড নিচ্ছেন আটটা ট্রেডই লস করলো আমি ধরে নিলাম আটটা ট্রেডই লস করলো আটটা ট্রেড লস করার পরে আপনি লস করলেন আট পার্সেন্ট মাত্র দুইটা ট্রেড টিপি হিট করলো দুইটা তাহলে আমি কত পার্সেন্ট প্রফিট করতে পারবো বলেন তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট মাত্র দুইটা ট্রেড আমাকে প্রফিট দিয়ে যাবে এবং বাকি আটটা ট্রেড আট পার্সেন্ট নিয়ে চলে যাবে তাহলে সিম্পল আমার হাতে বারো পার্সেন্ট প্রফিট থাকবে বাট যখন আপনি ভালো ট্রেড শিখবেন আপনার স্ট্র্যাটেজিকে ডেভেলপ করবেন কখনোই এই ঘটনা ঘটবে না আপনার এমনও কোনো চান্স নাই যে আপনার থার্টি পার্সেন্ট ট্রেড টিপি হিট করবে আপনি ভালো ট্রেড শিখলে আপনার মিনিমাম সিক্সটি সেভেন্টি টু এইটটি পার্সেন্ট ট্রেড টিপি হিট করবে তাও হাই রেশিওতে ওই ট্রেডগুলোর জন্য আপনার নিজস্ব স্ট্র্যাটেজিকে ডেভেলপ করবেন এবং আপনার স্ট্র্যাটেজিকে যে যে সিস্টেমে ট্রেড করতেছেন সেটাকে আস্তে 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 লোয়ার টাইম ফ্রেমে নিয়ে কনভার্ট করার চিন্তা করবেন একসময় দেখবেন যে আপনি নিজেই পারতেছেন ওয়ান ইস টু টেন থেকে ওয়ান ইস টু চল্লিশে টিপি হিট করাইতে যেটা পৃথিবীর মোস্ট অফ দ্য প্রফেশনাল ট্রেডার করিয়ে থাকে মোস্ট অফ দ্য প্রফেশনাল ট্রেডার পৃথিবীর হুম আমাদের দেশের এখনও সাইকোলজি একশো পিপ স্টপ লস দিয়ে দশ পিপ টেক প্রফিট নেওয়া খুবই ব্যাড সাইকোলজি ওকে এই এর মতো খারাপ সাইকোলজি হয় না দশ পিপ টিপি আসলেই সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ক্রস করে দিই কিন্তু আমার ওই স্টপ লসটা একশো পিপ পর্যন্ত চলে গেল সেটা হোল্ড করে হোল্ড করে রাখতে চাই আমাদের সাইকোলজিটা সম্পূর্ণ উল্টো আমাদের সাইকোলজি ডেভেলপ করতে হবে যে আমার একশো পিপ দশ পিপ স্টপ লস সেটা যতক্ষণ না যদি প্রফিটে যাওয়া শুরু করে মিনিমাম সত্তর থেকে আশি পিপ প্রফিটে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আমার এন্ট্রিকে ব্রেক ইভেনে দিব না এবং আপনার ট্রেডিং সিস্টেম অনুযায়ী যতক্ষণ টার্গেটেড প্রফিটে না যাবে কিংবা এক্সিট সিগনাল না দিচ্ছে আপনাকে ট্রেড হোল্ড করে রাখার সাইকোলজি বিল্ড আপ করতে হবে তবে আপনি একজন হাই রেশিও সাকসেসফুল ট্রেডার হইতে পারবেন ওকে এখন এর জন্য আমার আজকের বলার কিছু নাই আমি রেকর্ডিংটা অফ করতেছি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে